did not know until July the 13th, 1994. Eu não sabia até julho 4 de 1994. That a song was the divine protocol for walking into the presence of God. Que uma canção era o protocolo divino para se entrar na presença de Deus. Psalms 101 and 2. Salmos 101 e 2. Come into his presence. Entre na presença singing. dele, cantando. Most people think that we sing so people will have time to drive to church. Muitas pessoas pensam que nós cantamos para as pessoas ter tempo de chegar no culto. We tell the song worshiper. Nós falamos Sing it again. Canta mais uma vez. Till more people get here. Para o pessoal chegar na igreja. That's not why we sing. Não é por isso que nós cantamos. We sing to authorize divine presence. Nós cantamos para autorizar a presença divina. Look at someone next to you. Olha para alguém que está ao seu lado. And say if you stay stupid. E diga se você continuar estúpido. I cannot be your friend. Eu não posso ser seu amigo. You're not saying it. You're not saying it. You're, they're not saying it. Vocês não estão falando, gente. Fala. Look at não the posso person ser seu amigo right mais. To you. And say if you stay stupid, Se você I cannot continuar be your friend. estúpido, não posso ser mais seu amigo. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Tu és meu amor. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Tu és meu amor. Sweet hope. Doce Espírito Santo. I'm in love. Tu és meu amor. I'm in love. I'm in love. I'm in love. Tu és meu amor. I'm in love. I'm in love. I'm in love. Tu és meu amor. Sweet Holy Spirit. Doce Espírito Santo. I'm in love. Tu és meu amor. Dominate me with your word. Domine me com a tua palavra. Dominate me with your word. Domine me com a tua palavra. Oh, dominate me with your holy word. Domine me com a tua santa palavra. Dominate my mind with your word. Domine me com a tua palavra. Dominate my home with your word. Domine minha casa com a tua palavra. I decided I want to scripturalize my house. Eu decidi que eu ia colocar as escrituras pela minha casa. I want to scripturalize my environment. Queria colocar as escrituras pelo meu ambiente. Porque se eu colocar a palavra de Deus ao meu redor. Me, e a palavra de Deus entra em mim. Obviamente eu vou mudar. A minha natureza vai mudar. Há uma força. Há um poder. E é impossível duvidar. Quando a palavra de Deus está ali. Faith comes. A fé vem. 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 When I speak the word of God. Quando eu digo a palavra de Deus. Dominate my mind with your word. Domine minha mente com a tua palavra. Dominate my mind with your word. Domine minha mente com a tua palavra. Oh, dominate my mind with your holy word. Domine minha mente com a tua santa palavra. With your word. Domine minha mente com a tua palavra. Dominate my house with Domine your word. Domine minha casa com a tua palavra. Dominate my house with your word. Domine minha casa com a tua palavra. Oh, dominate my house with your holy word. Domine minha casa com a tua santa palavra. Dominate my house with your word. Domine minha casa com a tua santa palavra. Don't you love this song? Você não ama essa canção? Don't you wish you could speak English? Você não queria falar inglês? So you could learn this song? Para você aprender essa música. Don't you wish I was smart enough to learn Portuguese? Você não queria que eu fosse inteligente o suficiente para aprender o português? Dominate my house with your word. Domine minha casa com a tua palavra. Let me say that. Dominate my house with your word. Domine minha casa com a tua palavra. Dominate my house with your holy word. Domine minha casa com a tua santa palavra. Dominate my house. Domine minha casa. With your word. Com a tua palavra. Let me show you how you begin to work with the word of God. Vou te mostrar como trabalhar com a palavra de Deus. When I'm combing my hair. Quando eu estou penteando. Tanto 
meu cabelo. I'm thinking. Estou pensando. He sees every hair on my head. Ele vê todo o cabelo na minha cabeça. And it's numbered. Estão eles. And words of Jesus in the Revelation. Eu penso nas últimas palavras de Jesus no livro de Apocalipse. Hear what the Spirit has to say to Ouça the church. Ouça o que o Espírito tem a dizer. Hallelujah. 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 Everything reminds me of the word of God. Tudo me faz lembrar da palavra de Deus. Years ago when I was studying under Jerry Lucas. Anos atrás quando eu estava estudando debaixo de Jerry he, Lucas. He was the second greatest memory expert in the world. Ele era o segundo maior uh, expert em memória do mundo. And he had memorized the entire Bible. Aquele homem tinha decorado toda a Bíblia. So he let 27 of us. Então ele dirigiu, ensinou 27 de nós. Memorize the New Testament under his life. A decorar o Novo Testamento debaixo dos seus ensinos. Twelve hours a day. Doze horas por dia. So I moved to his city então in California. Então eu me mudei para a cidade dele na Califórnia. And every morning I went to class at eight o'clock. Todas as manhãs eu ia para aula oito da manhã. I was thirty-four years old. Tinha trinta e quatro anos de idade. And he said one morning. E ele disse uma manhã o seguinte. The time will come. Vai chegar um momento. Because we were memorizing two and a half chapters every day. A gente decorava dois capítulos e meio cada dia. Because he memorized the Bible. E então ele decorou a Bíblia. So he was teaching memorizing the New Testament. Então ele estava ensinando como decorar o Novo Testamento. He said the day will come. E ele disse vai chegar um dia. That you'll have so much of the Word of God in you. Que você vai ter tanto da palavra de Deus dentro de você. That when you hear falsehood. Quando você ouvir alguma coisa falsa, An anger will rise up in you. uma ira vai crescer dentro de ti. Because so, there's so much of the word of God in you. Porque vai ter tanto da palavra de Deus dentro de ti. Dominate my mind with your word. Domina minha mente com a tua palavra. Dominate my mind with your word. Domina minha mente com a tua palavra. Palavra. You have to have a miracle tongue to speak Portuguese. Você tem que ter um milagre em línguas para falar português. Your tongue has to be able to go every direction. A língua tem que virar em toda direção. Dominate my mind with your word. Domina minha mente com a tua palavra. Dominate my mind with your holy word. Domina minha mente com a tua santa palavra. Dominate my life with your word. Domina minha mente com a tua palavra. Now kiss your Bible again. Beija sua Bíblia de novo agora. Kiss it again. Beija novamente. Wipe it over your face. Acaricie o seu rosto. This is my wisdom. Isto é a minha sabedoria. This is my opinion. Isso aqui é a minha opinião. If somebody asks me my opinion. Se alguém perguntar a minha opinião. This is my opinion. Isso aqui é a minha opinião. Hallelujah. Hallelujah. Stroke your Bible again. Acaricie sua Bíblia novamente. Some of you don't have a Bible. Alguns de vocês não têm uma Bíblia. So I will sell you one at my book table. Nós vamos vender depois uma Bíblia lá. Important book. It's an important book. É um livro importante. Wipe it again on your face. Acaricie o seu rosto novamente. Kiss it again. Beije novamente. Don't you love his word? Vocês não amam a palavra do Senhor? In Deuteronomy, he said, "This is your wisdom." Em Deuteronômio diz isso aqui é a tua sabedoria. The gospel has two parts. O evangelho tem duas partes. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. And the principles that he taught. E os princípios que ele ensinou. A law of God is very different than the person of God. A lei de Deus é muito diferente do que a pessoa de Deus. The person of Jesus prepares me for eternity. A pessoa de Jesus me prepara para a eternidade. But the principles of Jesus prepare me for earth. Mas os princípios de Jesus me preparam para a terra. The person of Jesus creates my peace. A pessoa de Jesus cria a minha paz. The principles of Jesus create my prosperity. Mas os princípios de Jesus criam minha prosperidade. I've had people come to me. Algumas pessoas já chegaram até mim. Oh, I love God. Oh, eu amo Deus. Now I'm going to prosper. Agora eu vou prosperar. Yeah. Not really. Não verdadeiramente. Not really. Não verdadeiramente. You got to love his word to prosper. Você tem que aprender a sua palavra. A lot of people love God. Muitas pessoas amam a Deus. They're broke. 
são quebrados. They can't buy a house. Às vezes não pode comprar They can't casa. Buy a car. Às vezes não tem um carro. Because there's a difference in the person of Jesus. Porque tem uma diferença na pessoa de Jesus. And the principles he taught. E os princípios que ele ensinou. Psalms 112, 1, 2 3. A man that loves the law of God, wealth and riches would be in his house. O homem que ama a lei do Senhor, a riqueza e a prosperidade estarão na sua casa. What is wisdom? O que é sabedoria? The ability to recognize a difference. É a habilidade de reconhecer uma diferença. A difference in people. A diferença em pessoas. A difference in countenance. A diferença no semblante. When Joseph saw the butler and the baker. Quando José viu o padeiro e o copeiro. He saw trouble on their face. Ele viu ali uma tribulação na face dele. Now a problem is the door to a reward. E o meu problema é uma porta para a recompensa. People tell me sometimes in America. As pessoas me dizem nos Estados Unidos algumas vezes. I cannot find a job. Não consigo arrumar um emprego. I said then you must be very stupid. Eu falei então você deve ser muito estúpido. So why don't you sit over here? Por que você não senta aqui? And we'll bring you food. E nós vamos te dar comida. And we'll clothe you. E nós vamos te dar roupa. Since you're telling me. Desde que você está dizendo. You've looked over the whole earth. Você olhou no mundo inteiro. And you can't find a problem. E não consegue arrumar um problema. Everywhere there's a problem, there's a job. Aonde há um problema, um emprego. Everywhere there's a problem, there's a job. E aonde há um problema, um emprego. Everywhere there's a problem, there's a job. Aonde há um problema, um emprego. Everywhere there's a problem, aonde há um problema, there's a reward system. Existe um sistema de recompensa. That's all money is. Isso é o que é o dinheiro. That's why I never pray for money. É por isso que eu nunca oro por dinheiro. Money's not a miracle. O dinheiro não é um milagre. Money is a reward system. O dinheiro é um sistema de recompensa. When I solve a problem, quando eu resolvo um problema, God owes me. Deus faça me dever. Isaías 58. Ephesians 6, 8. Efésios 6 e 8. Watch this carefully. Preste atenção nisso. When Joseph saw the countenance of the butler and the baker. Quando José viu ali o semblante do padeiro e do copeiro. He saw a problem. Ele viu um problema. He entered the problem. Ele entrou no problema. As the solution. Como a solução. What is your problem? Qual é teu problema? Remember, no, until somebody has a problem, you're unnecessary. A, ser, a não ser que alguém tenha um problema, você é desnecessário. Your value to somebody o teu valor para alguém is the problem you solve. é o problema que você resolve. I don't call my dentist. Eu não ligo para o meu dentista. Hey, how you doing? Oi, como é que está? Você está tudo bem? Está tudo bem? Não. Eu nem penso sobre Until isso. My tooth hurts. Até que dói meu ah, dente. Ah, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Now look for the person who solves Agora my problem. Agora procura a pessoa que resolve o meu problema. So the problem you solve, problema que você resolve, creates your value on the earth. Cria o teu valor aqui na terra. So Joseph saw the countenance and of the butler and the baker. José viu o semblante do padeiro e do copeiro. He said, "Can I help you solve your problem?" Será que eu posso te ajudar a resolver o problema? Two years later, he's in the he's second in command. Dois anos depois ele era o segundo no rei. Wisdom is the ability. To recognize difference. Sabedoria, habilidade de se reconhecer diferença. Difference in a moment. Diferença no momento. So the thief looked at Jesus. Aquele ladrão que estava ao lado da cruz olhou para Jesus. Lembra-te de mim. He said, "Today you'll be with me in paradise." Hoje estarás comigo no paraíso. Difference in an opportunity. Diferença numa oportunidade. That's why the people broke into the roof. É por isso que as pessoas abriram o telhado. To put their friend down in front of Jesus. Desceram ali o amigo deles em frente de Jesus. On a stretcher. Numa maca. It was an opportunity. Era uma oportunidade. Now the only thing God owes you is an opportunity. A única coisa que Deus te deve é uma oportunidade. An opportunity is an invitation to experience something. A oportunidade é um convite para você experimentar algo. Opportunity is an invitation to an experience. A oportunidade é um convite a uma experiência. Every opportunity is your harvest from God. A tua oportunidade é o teu é o coração de Deus para ti. So wisdom is the ability to recognize difference. Sabedoria então é a habilidade de se reconhecer as diferenças. Difference in an environment. Diferença no ambiente. Difference in a moment. Diferença no momento. Difference in an opportunity. Diferença numa oportunidade. The purpose of wisdom. O propósito da sabedoria. Is to identify who qualifies for extra honor. É identificar quem identificar quem se qualifica para mais honra. That's the real purpose of wisdom. Esse é o verdadeiro propósito da sabedoria. Because the difference between prosperity and poverty. Porque a diferença entre a pobreza e a prosperidade. Is the voice you honor. É a voz que você honra. 
The difference in success and failure. A diferença entre o sucesso e o fracasso. Is the voice you've chosen to honor. Está na voz que você escolheu honrar. If I know who you honor, se eu conheço quem você honra, I can predict your future. Eu posso predizer o teu futuro. Why are the prisons of Brazil? Full? It's seven o'clock. As prisões do Brasil estão cheias. They had no mama. Será que eles não tiveram uma mãe? They had no brain. Não tiveram cérebro. Nobody taught them honor. Ninguém os ensinou sobre If a honra. teach your children honor. Se você ensinar honra para o teu filho, they cannot fail. Eles não vão fracassar. If you do not teach your child honor, se você não ensinar para o teu filho sobre a honra, they cannot succeed. Eles não terão sucesso. The whole Bible, a Bíblia inteira, is about decisions. É um livro sobre decisões. Who people honored? Quem as pessoas honram? That's why there was a tree in the garden. É por isso que existia uma árvore no jardim. Now those who love the Bible, aqueles que amam a Bíblia, know that the Bible is all about receiving. Sabem que a Bíblia é um livro sobre se receber. God is looking for receivers. Deus estava buscando recebedores. Adam, I want you to receive a garden. Adão, eu quero que você receba um jardim. And then he saw that Adam was lonely. E ele viu que Adão estava só. And so he created the zoo. E ele criou então o zoológico. And the next morning. Amanhã seguinte, Adam woke up. Adão acordou. There was a giraffe beside him. Tinha um girafa ao seu lado. There was an elephant across the um room. elefante do outro lado. And he said, "What is this?" E ele falou, "O que, que é isso?" God said, "I can tell you're lonely." Eu posso dizer, Deus disse que você está só. I'm not enough for you. Eu não sou bastante para ti. And he said, "God, what is this?" Ele disse, "Deus, o que, que é isso?" God said, "You can name it anything você you want." Você pode dar o um nome que você quiser. So he said, "I'll call this a giraffe." Vou chamar isso aqui um girafa. I'll call this an elephant. Ele vai chamar um elefante. I'll call this a dog. Vou chamar isso um cachorro. And God said, "He's still not happy." Deus viu que ele não estava feliz. Adam. Adão. I want you to receive a wife. Eu quero que você receba uma mulher. Adam said, "What is this?" Adão perguntou, "O que, que é isso?" God said, "I've never had one." Deus disse, "Eu nunca tive uma." But I knew. Mas eu sabia. That you needed. Que você precisava. Something different than me. Algo diferente do que eu. So I created woman. Então eu criei uma mulher. From your side. Aqui do teu lado. Not from your head. Não da tua cabeça. So you will rule over her. Para você governar sobre Not ela. Not from your feet. Não do teu pé. Or you walk on her. Onde você andar sobre ela. But she'll be beside you. Mas ela vai estar ao teu lado. As a prophetess in your life. Como uma profeta na tua vida. She'll guard you. Ela vai te guardar. She'll guard your heart. Ela vai guardar teu coração. Receiving. Receba. John 1 is fascinating. João 1 é fascinante. The Bible said Jesus came unto his own. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. And his own received him mas os seus not. não o receberam most of god's gifts a maior parte dos presentes de deus have no receivers não tem recebedores you don't have what god gave you você não tem o que deus te deu you have what you receive você só tem aquilo que recebeu 6 billion on the earth 6 bilhões de pessoas na terra and over half do not receive christ mais da metade não recebeu cristo think about that pense sobre isso you only have from god você só tem da parte de Deus. The gifts you've been capable of receiving. Os presentes que você foi capaz de receber. A pastor in Dallas, Texas. Um pastor em Dallas, no Texas. 20,000 church members. Uma igreja de 20 mil membros. Speaks Greek and Hebrew. Ele fala o grego e o hebraico. And he went on television. E ele foi na televisão. He speaks Greek and Hebrew. Ele fala o grego e o hebraico. Smart. Inteligente. Smart man. Homem inteligente. He said Jesus doesn't heal today. Ele disse Jesus não cura mais hoje. That was for the New Testament. Isso é para o Novo Testamento. Think of that. Pense sobre isso. Think of being a Christian and that stupid. Pense em ser um crente tão estúpido assim. You think Christians are smarter. Vocês pensam que os crentes são inteligentes? But you can have a clean heart. Mas você pode ter um coração puro. And no brain. E não ter cérebro. A lot of Christians stupid. Muitos crentes estão assim fazem. Giving your heart to God. Dá o teu coração a Deus. Make you smart. Não te faz inteligente. Just make you right. Só te faz justo. Just make you right. Faz você justo. Not bright. Não. Not smart. Não inteligente. Look at someone next to you. Olhe para alguém que está ao seu lado. And said, aren't you concerned about your ignorance? Você não está preocupado com a tua ignorância? Aren't you concerned about your ignorance? Não está preocupado com a tua ignorância? Now touch your mind. Agora toque na sua mente. And say, I really need the mind of Christ. Diga, eu realmente preciso a mente de Cristo. There are ten commandments. Existem dez mandamentos. The first four deal with honoring God. Os primeiros quatro falam em se honrar a the Deus. The last six deal with honoring people. Os últimos seis em se honrar pessoas. All of them about honor. 
todos falam sobre honra. So I consider wisdom então eu considero a sabedoria to be the ability to recognize who qualifies for honor. Ser a habilidade de quem se qualifica para a honra. I wish I could tell you. Eu gostaria de poder te dizer. That if you had a wonderful father. Se você tivesse um pai maravilhoso. You would succeed. Você teria assim sucesso. But Absalom and Solomon had the same daddy. Mas Absalão e Salomão tiveram o mesmo papai. No, it's who you honor. É quem você honra, então. I wish I could tell you that if you had a wonderful mentor, eu gostaria de te dizer se você tivesse um mentor maravilhoso, who would teach you, que te ensinasse, you would succeed. Você seria uma pessoa de sucesso. But Judas and John had the same mentor. Mas Judas e João eles tiveram o mesmo mentor. It's who you choose to honor. É quem você escolhe honrar. You can have five children. Você pode ter cinco filhos. And only two may honor you. E somente dois te honrar. So I judge your wisdom by who you honor. Eu julgo a tua sabedoria através de quem você honra. I know your wisdom by who you honor. Eu conheço a tua sabedoria através de quem você honra. Pastor. Pastor. So good to see you. Bom vê-lo. I love this man. Eu amo este He's homem. precious to my heart. É meu And he was a part of our family at the Wisdom Foi Center. Parte da nossa família do Centro de Sabedoria. And every man makes a mistake. E todo homem comete um erro. So he left America. Ele saiu dos Estados Unidos. And came back to São Paulo. E voltou para São Paulo. Every man has a chapter in his life. Todo homem tem um capítulo rindo na sua But vida. we miss him. A gente sente we falta miss, dele. We miss you. A gente sente falta we love você. you. Nós te amamos. You can feel the nature of Christ in him. A gente sente a natureza de Cristo nele. Pastor, there are people here. Pastor, tem pessoas aqui. That will come on Sunday morning. Que vem domingo pela manhã. And they don't have a lot of money. E eles não têm muito dinheiro. But they honor God. Mas honram a Deus. And they bring 10% of their income. E eles trazem 10% do que ganham. And put it here in the altar. E coloca aqui no altar na oferta. Because they know that they create a covenant with God. Porque eles sabem que acabam de criar uma aliança com Deus. Through honor. Através da honra. Tonight I'm going to talk to you for a few minutes. Esta noite eu vou falar por alguns minutos. On the seven decisions. Nas sete decisões. That create your success. Que criam o teu sucesso. God's not responsible for my success. Deus não é responsável pelo meu sucesso. My decisions create my success. Minhas decisões criam os meus sucessos. God desires my success. Deus deseja sim o meu sucesso. But it's my decision Mas é a minha decisão to do something fazer algo that creates my success. É o que cria o meu sucesso. Joshua 1, 7 and 8. Josué 1, 7 e 8. You will make your way successful. Você fará do teu caminho bem sucedido. Proverbs 4, 7. Provérbios 4 e 7. Is our scripture for tonight é o nosso versículo para essa noite for night. e para amanhã à noite. Wisdom is the principal thing. Sabedoria é a coisa principal. Your wisdom determines your prosperity. A sua decisão Determina tua your sabedoria. wisdom creates your health. Tua sabedoria cria tua saúde. Your wisdom creates your popularity. Tua sabedoria cria tua popularidade. Your peace in your house. A paz na tua casa. It decides your favor. Decide o teu favor. And it's your decision. E a tua decisão. It's your decision. É a tua decisão. We're going to go through this book. Nós vamos passar por este livro. And I'd like for you to reach for it. Eu gostaria que você pegasse aí o seu livro. Do you have it close by? Quem não recebeu o livro ainda? Who Todos does, têm? Who does not have this book? Quem não tem o livro ainda? Fique this, com a mão levantada. Lift a hand if you do not have this book. E os obreiros vão trazer rapidamente aqui. Here's a man with an iPad on the front. Tem um homem aqui com um iPad aqui. And I can tell he's a smart man. Ele é um homem inteligente. Bring him a book. Dê a ele um livro. You may not even make heaven until you've read this book. Talvez você nem consiga chegar no céu a não ser que it's, leia esse livro. Very possible. É muito possível. You make Knock on heaven's door. Talvez você bata lá na porta do céu. And Peter will look at you. E o Pedro vai olhar para ti. And he will hold up this book. E vai segurar esse livro aqui. And he'll say, "Did you read Mike's book?" E vai perguntar, você leu o livro do Mike? When you say yes. Você vai falar sim. Okay. You that are watching by way of the internet. Vocês que estão assistindo pela internet. You don't get a free book. Você não recebe um livro. You stayed home. Você ficou em casa. I had an incredible experience. Eu tive uma experiência incrível. In Toronto, Canada. Em Toronto, no Canadá. I started to get off the plane. Eu estava saindo do avião. I felt something wet under my nose. Senti algo úmido debaixo do meu nariz. It was blood. Era sangue. So I asked the lady. Então eu perguntei para a senhora. As we were, everybody was getting off the plane. Quando eu estava saindo do avião. I said, "Do you have a, a washcloth?" Você tem aí um guardanapo?
Guatemala, meu Jesus. Guardanapo. Avental. Isso. Eu pensei em Guatemala. Eu disse, você tem um avental? Falei, você tem aí um avental? So she me a cloth. E ela me trouxe um. Blood was out of my nose. E o sangue estava fluindo she no meu nariz. Me, me trouxe um. E outro. Trinta. Over thirty. Mais de trinta. I filled them all up. E eu enchi todos com I sangue. Was on blood. Eu estava em, ali engasgado em It sangue. Looked like jelly. Parecia geleia. I didn't feel any pain. Eu não senti nenhuma dor. I just could not stop the blood. Mas eu não podia parar o sangramento. They put me on a stretcher and rushed me to the hospital. Eles colocaram numa maca e levaram rápido para o hospital. I'll make it short. Eu vou encurtar isso. They said you cannot fly. Falaram, você não pode voar. They put me in a car for 26 hours and a man drove me all the way back to Texas. Carro por carro por 36 horas de volta para Texas. Had to cancel 34 conferences. Eu tive que cancelar 34 conferências. 34 conferences. 34 conferências. And stay home. E fiquei em casa. Only left my house four times. Uh, only left my home five times in four months. Eu só saí de casa cinco vezes em quatro meses. I had a staff. Eu tinha uma equipe. I had a budget of four million a year. Eu tinha uma despesa de quatro milhões de dólares por ano. And I could not go preach. E eu não podia pregar. Nor present my um, ministry for support. Não podia apresentar o meu ministério para o apoio financeiro. It was a very difficult time. Foi um momento difícil. And so I decided I would meet every morning with the Holy Spirit. Então eu decidi que toda manhã eu me encontrar com o Espírito From Santo. From nine o'clock to one o'clock. De nove até uma. And every morning I met with him. Todas as manhãs eu encontrava me com ele. I would ask him questions. E eu fazia perguntas a ele. The most important thing you'll ever do in your life. A coisa mais importante que você possa fazer na vida. questions. É fazer perguntas. It's more important than prayer. É mais importante que a oração. Because until you ask questions, prayer will not be affected. A não ser que você faça pergunta, a oração Jesus não será feita. Jesus loved questions so much he answered questions with questions. Jesus amava tanto perguntas que ele respondia perguntas com outras perguntas. There are ten daily routines. Existem dez rotinas diárias. That create super supernatural success. And one of the daily routines is coming into his presence where doubt can die. Another routine is to read the Bible aloud. A third routine Terceira rotina. Is to write down ten questions every morning. É fazer dez perguntas toda manhã. Any kind of question. Qualquer tipo de pergunta. If I was my enemy, how would I destroy Se eu fosse meu inimigo, como eu iria me destruir? If I had twelve months to live. Se eu tivesse doze meses para viver. Who would I train? Quem eu treinaria? If I had two people to pray for me. Se eu tivesse duas pessoas para orar por mim. Who would be the two? Quem seriam as duas? Who are the five people who have shown me the most honor in my life? Quem são as cinco pessoas que mais mostraram honra à minha vida? Who wants my money but not my wisdom? Quem quer meu dinheiro mas não quer minha sabedoria? Who wants my money but not my advice? Quem quer meu dinheiro e não meu conselho? I ask questions relentlessly. Eu faço sempre perguntas. Because a question is a door. Porque a pergunta é uma porta. A porta. question proves Humility. A pergunta prova a humildade. The recognition of what you don't have. O reconhecimento do que você não tem. The recognition of what you don't know. O reconhecimento do que você não sabe. A question is the proof of passion. A pergunta é uma prova da paixão. It's the proof of trust. É a prova da confiança. Your success happens at the speed of your question. O teu sucesso acontece de acordo com a rapidez das suas perguntas. Questions. Change seasons. As perguntas mudam estações. God doesn't use a calendar to change seasons. Deus não usa um calendário para mudar as He estações. He uses a question to change Ele seasons. Ele usa uma pergunta sua para mudar as estações. Remember the only picture we have of Jesus. Lembra a única imagem que a gente tem de Jesus. For 30 years. Durante 30 anos. Was when he was 12. Foi quando ele tinha 12 anos. One morning. Uma manhã. Asking fazendo perguntas e quando a sua mãe chegou ali, question, e fez a ele uma pergunta you know we've been looking for you? nós estamos procurando você He answered her ele respondeu ela with a question. com uma pergunta a question masters conversation. uma pergunta ela é a mestre da conversa a, person who asks questions a pessoa que faz perguntas controls every conversation. ela controla toda a conversa so one morning in the secret place, uma manhã então no lugar secreto I asked him a question. Eu fiz a ele uma pergunta. And he answered me. E ele me respondeu. With three words. Com três palavras. They changed my world. Que mudou meu mundo. Changed my life. Mudou minha vida. Changed my ministry. Mudou meu ministério. Changed my testimony. Mudou meu testemunho. 
Your future is determined by the voice you believe. Teu futuro é determinado pela voz que você confia. I cannot change your life until I change the person you trust. Eu não posso mudar a tua vida até que mude a pessoa que você confia nela. And these are the three words from the Holy Spirit. E essas são as três palavras do Espírito Santo. Decisions decide wealth. Decisões decidem riqueza. Decisions decide wealth. Decisões decidem riqueza. Wealth is not a money word. A riqueza não é um uma it's palavra a, dinheiro que significa dinheiro. Word about supply. É uma palavra sobre suprimento. Wealth is when you have plenty. É quando você tem o bastante riqueza. More than enough. Mais do que o bastante. Favor with people is wealth. Favor com outras pessoas é riqueza. My health is wealth. Minha saúde é riqueza. Decisions decide wealth. Decisões decidem riqueza. I knew God didn't decide your wealth. Eu sabia que Deus não decidia tua riqueza. He's the source of wealth. Ele é a fonte da riqueza. He doesn't decide who has money. Ele não decide quem tem dinheiro. His laws determine where money goes. Mas as suas leis determinam onde vai o dinheiro. My father's 95 years old. Meu pai tem 95 anos de idade. Has always prayed four hours to 10 hours a day. Sempre ora de 4 a 10 horas por dia. He lives next door to me. Ele vive ali ao lado da minha I've casa. I've never seen him sin. Eu nunca vi pecando. I've never heard a wrong word from him. Nunca ouvi uma palavra errada But when I wanted to go to Bible college, Mas quando eu quis ir para a escola bíblica, he had no money. Ele não tinha dinheiro. Four dollars a day. Gostava 4 dólares por dia. What's that? 8 reais. 8 reais. 8 reais. 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 Eight, eight a day, por dia. and my daddy did not have enough e money. Pai não tinha isso. Huh. Huh. So I knew prayer didn't create wealth. Então eu soube ali que a oração não Some riqueza. of the wealthiest people on earth don't pray at all. As pessoas mais ricas do mundo geralmente nem oram. Some of the poorest people on earth pray every day. E as pessoas mais pobres oram todo dia. Decisions decide wealth. Decisões decidem riqueza. Is wealth important? Será que a riqueza é importante? Not really. Only if you want to help people. Somente se você quiser ajudar outras pessoas. If you want to, uh, if you don't, if you just want to live. Se você quer apenas viver. You don't need wealth. Você não precisa de riqueza. People give you clothes. As pessoas te dão roupa. Friends will feed you. Amigos te alimentam. Go up and down São Paulo. Você anda para baixo para cima de São Paulo. And every church will feed you on a different day. Toda igreja vai te dar comida no dia diferente. One church will feed you on Monday. Uma igreja te dá alimento na segunda. Another church feeds you on Tuesday. Outro na terça. Another church feeds you on Wednesday. Outra igreja na quarta. Friends will take you where you want to go. Os amigos te levam onde você quiser ir. Money is only important if people become important. O dinheiro só é importante se uma pessoa se torna importante. Because the purpose of money is to create experiences for people. Porque o propósito do dinheiro é criar experiências para outras pessoas. Now Jesus thought it was important. Jesus pensou que era importante. Twenty percent of what he talked about was money. 20% do que ele falou foi sobre dinheiro. He talked more about money than he did prayer and faith. Ele falou mais sobre dinheiro do que oração e fé. A man tweeted me on Twitter. Um homem passou um tweetou para mim uma vez. By the way, if you follow me on Twitter. Se você me segue no Twitter. I have a wonderful gift book for you. Eu tenho um livro de presente para você. Over 500 wisdom. Thoughts. Sobre 500 pensamentos de sabedoria. Uh, it'll be at the table. Vai estar lá na mesa. The man wrote me and said, "I watched you on television." E o homem escreveu dizendo, "Eu te assisti na televisão." Why did you talk about money for one hour? Por que você falou sobre dinheiro por uma hora? So I wrote him back on Twitter. Então eu escrevi de volta no Twitter. Why did you work 40 hours this week? Por que você trabalhou 40 horas? To try to get some. Para ganhar algum dinheiro. Look at someone next to you. Olhe para alguém que está ao seu lado. And say, "I'm still concerned about you." Eu ainda estou preocupado contigo. A man came to me and said Jesus was poor. Um homem veio para mim e disse Jesus era pobre. I said what fool taught you that? Eu falei que tolo te ensinou isso. Jesus said the poor you have with you always but not me. Jesus disse os pobres sempre terei convosco mas eu não. Jesus had 12 disciples. Jesus tinha 12 discípulos. One did nothing but carry a um bag of money. Um não fazia mais nada só carregava uma bolsa de dinheiro. 
When a prostitute took two years of her income. Quando uma prostituta gastou dois anos do que and ganhou. And she perfume and poured it on his feet. E comprou perfume e derramou nos pés de Jesus. her hair and dried his feet. E enxugou os pés com seus cabelos. Even the disciples. Até os discípulos. Knew Jesus was not poor. Sabiam que Jesus não era pobre. They said to Jesus. Eles falaram para Jesus. We could have given to the poor. Poderia ter dado isso para os pobres. So they did. They was mad at Jesus having all this extra money. Eles ficaram com raiva porque Jesus estava tendo todo aquele dinheiro. Jesus wasn't poor. I wouldn't worship a poor God. Eu não adoraria um Deus pobre. I wouldn't worship a poor God. Eu não adoraria um Deus pobre. The God I worship, o Deus que eu adoro, has to be world class. Ele tem que ser de primeira classe. He has to produce. Ele tem que produzir. I was in Africa. Eu estava na África. And they had carvings of their gods. E ali tinha deuses que foram esculpidos. Carvings. Deuses esculpidos. Ears. Ouvidos. Ugly. Feios. So I asked the African. Eu perguntei para os africanos. Why would you serve an ugly God? Por que você ia servir um Deus tão feio assim? Would you marry an ugly woman? Você iria se casar com uma mulher feia? The God we serve. O Deus que servimos. Is a Jehovah Jireh. É o Jeová Jireh. Say I am a receiver. Diga eu sou um recebedor. When the Holy Spirit told me this. E o Espírito Santo me disse o seguinte. Decisions decide wealth. Decisões decidem riqueza. He gave me 107 decisions. Ele me deu 107 decisões. And I wrote them as quickly as he gave them to me. Remember God talks more than anybody you've met. Lembre-se que Deus fala mais do que qualquer pessoa que você conheça. God talks more than anybody you've met. Deus fala fala mais do que qualquer pessoa que você conheça. The only reason people fail. A única razão porque pessoas fracassam. Is a missing conversation. É porque mal interpreta uma conversa. In four months. Em quatro meses. In four months. Em quatro meses. Just through decisions. Através de decisões. I did not preach one time. Eu não preguei uma vez. I did not receive one offering. Eu não recebi uma oferta. In four months. Em quatro meses. I had more money. Eu tinha mais dinheiro. In all of my accounts. Em todas as minhas contas. Than I had had in the history of my life. Do que eu tinha tido na história da minha vida. I was shocked. Eu fiquei chocado. The blessing of God came. A bênção de Deus veio. I had money, more money than I needed for the ministry. Eu tinha mais dinheiro do que precisava do ministério. I bought a beautiful jet. Eu comprei um avião lindo. I bought it cash. Eu paguei à vista. Never took one offering. Nunca peguei uma oferta. From a single person. De nenhuma pessoa. To buy that jet. Para comprar aquele avião a Then I bought another jet. E depois eu comprei o segundo avião. It would fly 520 miles an hour. E voava 500 e tantas milhas por hora. And then a third jet. E comprei o terceiro avião. all three jets. Todos os três aviões que eu comprei. Cash. Eu paguei à vista. And everything I touch. Tudo que eu toco. Seems to just be blessed. Parece que é abençoado. And I knew I had discovered something. Eu sabia que eu tinha descoberto algo. The decisions created seasons. Que decisões criam períodos. Not divine decisions. Não são decisões divinas. My decisions. Minhas decisões. A man told me. Um homem me disse. God is in control. Deus está em controle. I said what of? Do que? Tell me. Me diga. Tell me what God controls. Me diga o que Deus está controlando. He said everything that happens on the earth. Ele disse tudo que acontece na terra. Oh. Falei é. Everything that happens was planned by God. Tudo que acontece é planejado por Deus? Yes. Falou sim. So the rapist can't be put in prison. Então o estuprador não pode ser colocado na prisão. God planned that rape. Deus planejou o estupro. A little girl who was killed in the automobile crash. Uma garotinha que morre no acidente de carro. Because of a drunk driver. Porque está um bêbado dirigindo. God was in control. Deus estava no controle. The murderer. O assassino. God was in control. Deus estava no controle. You ran out of gas. Você acaba a gasolina do carro. God was in control. Deus estava no controle. The Bible is a book about decision. A Bíblia é um livro sobre decisões. 331 times. Mais de 31 vezes. God references making decisions. 331 vezes Deus fala sobre fazer decisões. Here's what I've, I've written 320 books. Eu escrevi 320 e poucos. Many are in Portuguese. Alguns já estão em português. Here's what I wrote. Here's what God wrote in Revelation. Ouço que Deus escreveu em Apocalipse. Write the things which thou hast seen. Escreva as coisas que tu tens visto. And the things which are. E as coisas que são. And the things which shall be 
hereafter. E as coisas que virão acontecer. There are 46 commands in the Bible. 46 mandamentos na Bíblia. In the Bible. Na Bíblia. To write. Para escrever. So I wrote. Então eu escrevi. And I given to you. Eu dei a vocês. A review. Apenas um resumo. De sete decisões. That will change your life in seven days. Que vão mudar a tua vida em sete dias. Number one. Número um. Do they have the? Uh, they tem, have it. Tem no telão they have it up there ali. on the screen. Tem. One. Number one. Number one. Your decision to build your faith. Decida edificar. Sua fé. Three keys. Is to building your faith. Três chaves para construir sua fé. Number one, I must read what God. Eu tenho que ler em primeiro lugar o que Deus diz. There are 31 chapters in Proverbs. Existem 31 capítulos em Provérbios. Today the 28th. Hoje é Sarah, o dia 20. By the way. Okay. By the way, the greatest CD in the world. Por falar isso, o melhor CD no mundo. That you've ever listened to in your life. Que você pode Pode ouvir na sua vida. Was made by Sarah and Leone. Foi feito pela Sara e a Laiane. It's incredible. É incrível. It? Once you hear that CD, quando você ouve esse CD, you'll throw your other CDs away. Você vai jogar todos os outros fora. Fabulous. Fabuloso. All these love songs to the Holy Spirit. Todas as canções de amor para o Espírito Santo. And they're in Portuguese. Estão em português, gente. God doesn't understand it. Deus não entende. But he loves it. Mas ele ama. You love it. Vocês vão amar. I must say and read read what God says. Eu tenho que dizer e ouvir o que Deus diz. What enters my mind? O que entra na minha mente? Decides what leaves my mind. Decide o que sai da minha mente. We call it the law of displacement. A gente chama a lei da da transfer, da mudança. How do we get the darkness to leave? Como a gente faz que saia a escuridão daqui? We turn on the light. A gente liga a luz. Number two. Número dois. You must speak the word. Você tem que falar a palavra. You must speak His word to someone. Você tem que falar a sua palavra com alguém. Thirty-one chapters in Proverbs. Trinta e um capítulos em Provérbios. So this, today is the twenty-eighth. Hoje é o vinte e nove. Twenty-nine. So tonight you'll read the 29th chapter of Proverbs. Tomorrow read the 30th. Monday read the 31st. There's 31 chapters. Read one chapter a day. Read it aloud. It'll change your faith. And now you have something to teach others. So you must teach what you want to remember. You must teach what you want to remember. Você tem que ensinar aquilo que você quer lembrar. You will remember something you teach. Você vai se lembrar de algo que você ensina. You will remember something you teach. Você se lembra de algo que você ensina. So there should be at least two people in your life. Então tem que haver duas pessoas na sua vida. That you are teaching. Que você está ensinando. Every day. Todos os dias. Something you know. Algo que você conhece. Something you see. Algo que você vê. Something you experience. Algo que você experimenta. What you teach will multiply. Que você ensina vai se multiplicar. Then you must sing the word. E você tem que cantar a palavra. You sing the word. Você canta a palavra. I love you, I love you, Holy Spirit. Eu te amo, eu te amo, Espírito. And you begin to sing to the Holy Spirit. E você começa a cantar para o Espírito. And faith comes. E a fé vem. Faith comes. A fé vem. Faith comes by hearing. Vem pelo ouvir. You must build your faith. Você tem que construir sua fé. Why? Por quê? 
God won't respond to your tears. Deus não vai responder às tuas lágrimas. God won't respond to cancer. Deus não responde ao câncer. God will not even respond to poverty. Deus não responde à pobreza. God only reacts to faith. Ele só reage à fé. What is God's passion? Qual é a paixão de Deus? Numbers 23, 19. Números 23, 19. The most important scripture in your Bible. O versículo mais importante da tua Bíblia. God is not a man. Deus não é um homem. That he should lie. Para mentir. Nor the son of man. Nem o filho do homem. That he should repent. Para se arrepender. Nobody can build your faith. Ninguém pode construir sua fé. Your faith is creating your future. A sua fé cria o teu futuro. Your faith is creating your future. A tua fé está criando o teu futuro. We don't all have the same future. A gente não tem o mesmo futuro. Because we don't all have the same faith. Porque a gente não sabe como ter fé. Your faith creates your experiences. A tua fé cria as tuas experiências. My faith faith determines what I see. A minha fé determina o que eu vejo. My faith determines what I create. A minha fé determina o que eu crio. That's why I got into faith. É por isso que eu entrei nessa área da fé. I did not want the tragedy of unbelief. Porque eu não queria as tragédias da descrença. 40 days of spying out the land of Canaan. 40 dias espiando a terra de Canaã. God turned into 40 years of tragedy. Deus fez 40 anos por causa daquilo em tragédia. Doubt produces losses like Faith produces prosperity. A dúvida produz perdas como a fé produz prosperidade. And if you don't get into faith, you'll get into doubt. Se você não entrar na fé, você entrar na dúvida. You're going to believe somebody. Você vai crer em alguém. So I believe God. Então eu creio em Deus. I believe God. Eu creio em Deus. I was at a doctor's office. Eu estava no escritório de um médico. He said, "What do you do?" Ele perguntou, o que, é que você faz? I said, "I'm a preacher." Eu disse, eu sou um pregador. Ah, <laughs> <laughs> He said. Uh, Let's talk a bit. Vamos conversar um pouco, meu amigo. And so he starts talking. Então ele começou a conversar comigo. How stupid it was to believe the Bible. Como é estúpido acreditar na Bíblia. He said history shows. E ele disse a história mostra. That this Bible isn't true. Que essa Bíblia não é verdade. I said, so which book do you believe? E então eu perguntei qual livro que você crê. Go bring me the book you believe. Traga me o livro que você crê. I want to see what book you believe. Eu quero ver que livro você acredita nele. There's a lot of teaching about people coming from monkeys and gorillas. Tem muitos ensinos de pessoas que vêm de macacos, de gorilas. I don't debate those people. Eu não debato com essas pessoas. They possibly did. Possivelmente eles vieram disso. I said, bring me the book. Eu disse, traga-me o livro. That you believe. Que você crê nele. He said, well, these history books. Ele disse, esses livros de história. I said, you know these men? Eu falei, vocês conhecem essas pessoas? You know these men? Você conhece essas pessoas? From 28 AD, de 28 AD, 3000 BC, 3000 BC, you know all these men. Você conhece todas essas pessoas? You don't know any of those Você men. Você não conhece ninguém. I know the God who wrote this. Eu conheço Deus que escreveu isso. I talk to him. Eu falo He com talks ele. to me. Ele fala comigo. And you're talking to men don't even live. E você está falando como que vive. Now there's a word for people who love dead people. Tem uma palavra para as pessoas que but amam my, pessoas but, que morrem. But my God is alive. Mas o meu Deus está vivo. Kiss your Bible. Beija a sua Bíblia. Kiss it again. Beija novamente. Say these words. Diga essas palavras. This word produces my faith. Sua palavra produz minha fé. Let's try again. Vamos tentar novamente. I heard Brazilians had passion. Eu pensei que os brasileiros tinham paixão. Must be in Rio. Talvez deve ser no Rio de Janeiro. Let's try it again. Vamos tentar de novo. This word, suas palavras, is building my faith. Está construindo minha fé. What's the second decision? Qual é a segunda decisão? In the table of contents. Aqui no sumário. The very first page. Na primeira página. Your decision to excel in your present assignment. Decida ser excelente no seu propósito ou desígnio atual. How do you excel? Como você é, se torna excelente? In your present assignment. No seu desígnio atual. Mike, how can I know my assignment? Mike, como é que eu posso saber qual é o meu desígnio? What do you love? O que, que você ama? If you love animals, se você ama animais, you'll understand animals. Você vai entendê-los. You love children, se você ama crianças, you'll understand children. Você vai entender crianças. Love determines what you understand. Você determina o love is the, pelo amor. Love is the path to your wisdom. O amor é o caminho para a sua sabedoria. I love technology. Eu amo a tecnologia. I love studying computers. Eu amo estudar computadores. I love that. 
Eu amo isso. And so I become good at that. Então me torno bom. What you love is a clue to your wisdom. O que você ama é uma prova da tua sabedoria. What's the proof of love? Qual é a prova do amor? The proof of love is the investment of time. A prova do amor é o investimento do tempo. I put time in whatever I love. Eu coloco tempo naquilo que amo. Show me where you put your time. Mostra me onde você põe seu tempo. And that's what you love. Isso é o que você ama. What do you hate? O que, é que você odeia? What you hate is something God wants you to heal. O que você or, odeia? Uh, correct. É algo que Deus quer que você corrija. If you hate injustice, se você do, odeia injustiça, maybe you're a lawyer. talvez você seja um advogado. If you hate sickness and disease, se você odeia doença e enfermidade, maybe you're assigned to be a doctor. talvez você seja um médico. Whatever you hate Qualquer coisa que você odeia is a clue to something God wants you to correct. é uma ideia de que Deus quer que você corrija tal What coisa. Makes you angry. O que faz você irado? Anger is important. A ira é importante. Anger is passion. A ira é paixão. It simply needs the right focus. Só precisa o foco certo. When Moses saw an Egyptian beating up an Israelite, quando Moisés viu um israelita sendo abatido por um egípcio, veio uma ira nele. An anger rose on him because he hated captivity. Porque ele odiava o cativeiro. What do you love? O que, que você ama? What do you hate? O que, que você odeia? What do you enjoy? O que, que você gosta? What do you want to learn about? O que, que você quer aprender? Another way you know your assignment. Uma outra forma de conhecer seu desígnio. What is the present opportunity? Qual é a oportunidade presente? Opportunity to solve a problem. A oportunidade de resolver um the problem. The problem closest to you. O problema perto de ti. Is your present assignment? É o teu desígnio presente. Jesus talked that with the good Samaritan. Jesus falou isso com a mulher samaritana. The good Samaritan didn't look at the book. A mulher samaritana não olhou no livro. I wonder if this man is my assignment. Oh, será que esse homem é o meu desígnio? What is your name, sir? Qual é o seu nome, senhor? Nope, you're not my assignment. Não, você não é o meu desígnio. He was a problem. Ele era um ali. A problem is an invitation to a reward. Se um problema, um problema é um convite para a recompensa. Everywhere there's a problem, there's a job. Aonde há um problema, há um emprego. Everywhere there's a problem, you can show honor. Aonde há um problema, você pode mostrar. Everywhere there's honor, there's favor. E aonde há honra, há favor. Everywhere there's favor, there's money. E aonde há favor, há dinheiro. Joseph was in the prison. José estava na prisão. He sees a problem. Vi um problema. And I saw it. E resolvi. So you're a problem closest to you. O problema mais perto de você. Is your present assignment? É o seu desígnio presente. When you see a problem, se você vê um problema, a problem is an opportunity. O problema é uma oportunidade. To create a reward system. Para criar um sistema de recompensa. Problem is an opportunity. O problema é uma oportunidade. To create a reward system. Para se criar um sistema de recompensa. An old man is close to the well. Um homem ali idoso estava perto da fonte do And a young lady named Rebecca. E uma mulher jovem chamada Rebeca. Sees his problem. Vê o seu problema. He needs water. Ele precisa de água. She didn't say. Ela não disse. I don't know his name. Eu não conheço o nome dele. He's new. Ele é novo aqui. He's not for me. Não é para mim. The problem closest to you. O problema mais perto de ti. Is your immediate assignment. É o teu desígnio. The Daquele problem momento. closest to you. O problema mais perto de ti. Is your present assignment. É o teu desígnio presente. She says, "Can I have you give you some water?" Falou, será que eu posso te dar água? And then she comes back. E ela volta. And she says, e ela diz, "I'd like to water your camels." Eu gostaria de água para os teus camelos. Now she did not know. Ela não sabia. That this man. Que aquele homem. Had just prayed a prayer. Tinha feito uma oração. God of Abraham. Deus de Abraão. God of Abraham. Deus de Abraão. Let the woman you've chosen to become wealth manager. Permita que a mulher que quer ser uma gerente de riqueza. To manage the wealth of Abraham. Ser gerente da riqueza de Abraão. Let me know who she is. Que permita me saber quem ela é. By how she reacts to my problem. De como ela reage ao meu problema. Three days later, she owns the camels. Três dias depois, ela era dona dos camelos. She's the daughter-in-law of Abraham. A nora de Abraão. And that's the purpose of a woman. E esse é o propósito de uma mulher. Is to manage the wealth of the man. É ser gerente da riqueza do homem. A man generates the wealth. Um homem gera a riqueza. The woman manages. E a mulher é a gerente da riqueza. Every woman, look Todo, at your husband. Toda mulher, olha agora para o seu esposo. Say, I like this preacher. E diga, eu gosto desse pregador. Viu? He's a real man of God. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Problem closest to you. O problema mais perto de ti. Is the problem God wants you to solve. É o problema que Deus quer que você resolva. If you understand that. Se você entender isso. If you understand that. Se você entende isso. It's impossible to fail. É impossível você fracassar. Impossible. Impossível. Wake up every day. Acorde todos os dias. Looking 
for a problem. Buscando um problema. When you solve a problem, quando você resolve um problema, God said, I will pay you back. Deus disse, eu vou pagar-te de volta. God didn't say men would. Deus não disse que o homem never pagaria. did. Nunca fez isso. God never did. Deus nunca falou assim. He said, I will reward you. Eu vou te recompensar, Deus. I will reward every man according to his work. Eu vou recompensar cada um de acordo com a sua obra. Six, Efésios 6, 8. Anything I do for a man, Tudo que eu fizer por outra pessoa, I will receive from God. Eu vou receber de Deus. Isaiah 58. Isaiah 58. If I reach out to an afflicted soul, quando eu ajudo uma God will vida, turn on my light in my nighttime. Deus vai ajudar-me na noite escura. Do you excel? Será que você é excelente? I judge people by seven reactions. Eu julgo as pessoas por sete reações. Their reaction to a gift. A reação deles a um presente. Their reaction to an opportunity. A reação deles a uma oportunidade. Their reaction to correction. A reação deles a correção. Their reaction to authority. A reação à autoridade. Especially their reaction to an instruction. Especialmente a reação a uma instrução. Their reaction to my problem. A reação ao meu problema. I have four sisters and two brothers. Eu tenho quatro irmãs e dois irmãos. My number one conversationalist. A minha irmã, a pessoa que mais conversa comigo. In my life. Na minha vida. Is one of my baby sisters é uma named Deborah. Das minhas irmãs mais novas chamada Deborah. And the reason I'm so responsive to her. E a minha razão, a razão pela qual eu respondo muito a ela. She has grandchildren. She lives 300 miles from me. Ela tem quatro filhos, mora longe de mim. She prints all of my books. Ela que cuida dos meus livros. She printed this book for you. Ela imprimiu esses livros aí para você. She had it shipped here for you. Ela mandou aqui para você. Every book that I write. Todo o livro que eu escrevo. My sister is very smart. A minha irmã é muito inteligente. A lot smarter than I would ever be. Bem mais inteligente do que eu seria. But her reaction to my problems. Mas a reação dela aos meus problemas. Is like nobody else in my life. É como ninguém mais na minha vida. I have 89 people full time on payroll. Eu tenho 89 funcionários em tempo integral. And some are paid very well. E alguns deles ganham muito bem. I pay one man 75 dollars an hour. Eu pago a uma pessoa 75 dólares por hora. It's a lot of money. Muito dinheiro. I pay people to solve my problems. Eu pago as pessoas para resolver meus problemas. I got a lot of problems. Eu tenho muitos problemas. So I'm looking for the way someone reacts to my problem. E então eu olho a maneira que a pessoa reage ao meu problema. I want you to remember this the rest of your life. Eu quero que você se lembre disso pelo resto da vida. Seasons are determined by who enjoys you. As estações são determinadas pelas pessoas que gostam de ti. When you solve a problem, you make yourself irreplaceable. Quando você resolve um problema, você traz a si bênção. God's anointed you to be a problem solver. Deus quer que você seja um resolvedor de problemas. I'm standing here. Se eu estiver em pé aqui. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. I like carrot juice. Eu gosto de suco de cenoura. I want carrot juice every day. Eu quero suco de cenoura todos os dias. Not, not on my birthday. Não na minha no Once meu aniversário. Uma vez por ano. Every day. Todos os dias. Every day. Todos os dias. So if I'm here, se eu estou aqui, and I say I love carrot juice, eu digo eu amo suco de cenoura. An assistant number one, e assistente número um, says to me, dissesse assim para mim, I like carrot juice too. Eu também gosto de suco de cenoura. I wish I had some too. Eu gostaria de tomar também. Assistant number two, assistente número dois, says Dr. Murdoch, fala para Dr. Murdoch, if I had some carrots, se eu tivesse cenoura, I'd make you some. Eu faria suco para você. Assistant number three. Assistant number three. He wants carrot juice. Quer suco de cenoura. Gotta give him carrot juice. Quer dar suco de cenoura. When I get on a plane. Quando eu for para entrar no avião. Which one of these three? Qual dos três? Do you think I want with? Vocês pensam que eu vou levar comigo? Number one. Número um. Who likes carrot juice too? Que também gosta de suco de cenoura. Number two. Número dois. That says if God gave me some carrot, I'd make you some. Eu ia fazer o suco. Or number three. O número três. The man who wants carrot juice. O homem quer suco de cenoura. I'm not shocked over unemployment. Eu não fico chocado pelo desemprego. I'm shocked over so many people. Eu fico chocado com tanta pessoa. Who kept their job? Que manteram, mantiveram os empregos. You have a secretary? Você tem um secretário? 
If you have to tell her the same instruction two times. Se você tem que falar para ela a mesma instrução duas vezes. She should get one half of her salary. Ela deveria receber só metade do salário. Is that you? É, uh, yeah. If he has to tell you something four times. Se ele tem que falar alguma coisa para você quatro vezes. Now she's so pretty. Ela é tão bonita. But she doesn't even have to follow instructions. Ela não precisa nem seguir uma instrução. And she just walks around. Ela só anda para lá e para cá. If he has to tell you something four times. Se ele tem que te falar alguma coisa quatro vezes. You're a child. Você é uma criança. You don't need the job. Você não precisa de um emprego. You need an allowance. Você precisa apenas de uma mesada. When he has an instruction, quando ele tem uma instrução, it is your job to write it down. Você tem que escrever é o teu trabalho. Follow through with it. E seguir aquela instrução. If he says, uh, call Pastor Jadot. Se ele disser ligue para o pastor Jadot. You don't come back to him and say. E você não voltar para ele dizer. Uh, he's at lunch. He's at lunch. Ele está almoçando. That has nothing to do with calling Pastor Joe. Nada a ver com ligar Pastor Joe. He said to call him. Ele pediu para ligar. Can he eat and hear at the same time? Será que ele pode comer e ouvir ao mesmo tempo? Possibly. Possivelmente. A man who can speak so many languages. Um homem que fala tantos idiomas. Can do anything. Ele pode fazer qualquer coisa. So you find him. Então você o encontra. He may be at a restaurant. Talvez ele seja até preso. You may text him. Talvez passe uma mensagem. You come back to him. Você volta para ele. I talk to him. Fale, falei com ele. He'll talk to you in two hours. Ele vai te ligar daqui duas horas. But you remember the instruction. Mas lembre da instrução. But if he tells you, Mas se ele te disser, call Pastor Jadot. Ligue para o pastor Jadot. And the next day, e o dia seguinte, he says, what did he say? Falou, o que, que ele disse? And you say, oh. Fala, oh. Pastor Jadot. Pastor Jadot. I forgot. Eu esqueci. Now you are a problem. Agora você é o problema dele. I can tell she's so full of joy. Eu sei, eu posso dizer que ela está cheia de She can handle this. Ela cuida disso. She's a good, she's smart. Ela é inteligente. For your husband? É o marido dela, você? Ah, you got a wealth manager. Você tem um gerente de riqueza. Good, 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 good. Excel in your present assignment. Seja excelente no seu desígnio presente. Who are you supposed to host on the earth? Quem você tem que cuidar aqui na terra? De quem? Whose pain matters to you? A dor de quem é importante para você? Whose tears do you see? A lágrima de quem você vê? Who do you want to protect? Quem você quer proteger? Whose enemies are you willing to confront? O inimigo de quem você quer confrontar? Your assignment is decided by God. Teu desígnio é decidido por Deus e descoberto por ti. Two things and then we'll pray. Duas coisas e então vamos orar. A man named Nabal was very wealthy. Um homem chamado Nabal era muito rico. David sent ten of his men to get food. Davi mandou dez dos seus homens para pegarem comida. The man cursed the men out. E aquele homem amaldiçoou aqueles e mandou de volta. David went crazy. Davi ficou louco. He went crazy. Ficou louco. Now every man on earth has a king and a fool in him. Todo homem na terra tem dentro dele um rei e um tolo. And the one you talk to. E aquele que você fala com ele. Responds to you. É o que responde a você. Ladies, don't forget this. Senhoras, não se esqueçam disso. Man, se você falar com um tolo que está dentro do homem, é o tolo que vai conversar contigo. Man, se você falar com o rei que está dentro do homem, é o rei que vai conversar contigo. Men are controlled by words. Os homens são controlados por palavras. Tones. Tom de words. Palavras. Now, a lot of people think Muitas pessoas pensam que a roupa de uma mulher no, they just get his attention. ela somente traz atenção. Clothes don't get a, man's heart. a roupa não pega o coração do they homem get his attention. para ter atenção. Her voice gets his heart. A voz é que Proverbs traz atenção. 7, Proverbs 7, Proverbs 7, Proverbs 31, Proverbs 31. The law of kindness is in her mouth. 
up. The law of kindness is in her mouth. A lei da bondade está na sua boca. Proverbs 7. Provérbios 7. It wasn't the seductive dress of the woman. Não foi a roupa de sedução da mulher. It was the way she talked to a man. Mas foi a maneira que ela falou com o jovem. It's the way you talk to a man. É a maneira que você fala com o homem. the way you talk to a man. É a maneira que você fala com o homem. If you talk to him like a child. Se você falar com ele como uma criança. He's going to act like your four-year-old boy. Ele vai se agir como se tivesse quatro anos como seu filho. And David goes crazy. E Davi ficou louco com aquilo. He's a worshiper. Ele era um adorador. But now he's a warrior. E agora um guerreiro. He's man. Ele é um homem. Every man changes when he gets mad. Todo homem muda quando fica com raiva. And David is angry. E Davi tá I'm going to kill everything he's got. Tudo que I'm going to destroy his family. Eu vou destruir I'm going to destroy all of them. Eu vou destruir tudo. That's David. É Davi. How many have an anger problem? Quantos aqui tem um problema de ira? Lift your right hand. Levante a sua mão direita. Okay. Tá bem? Most of you have a lying problem. Quantos aqui tem um problema de mentira? Instead of an anger problem. Ao invés de um problema de ira. Eu falei, vocês estão mentindo. Eu não tenho ira. Quantos têm um problema de ira? Obrigado. Nabal tinha uma esposa linda e inteligente. Geralmente não vem junto essas duas coisas. Algumas vezes a mulher é bonita. But she's stupid. Mas é estúpida. Sometimes a woman is smart. Algumas vezes a mulher é inteligente. But then you don't want to look at her. E você às vezes não quer nem olhar para ela. But Abigail. Mas Abigail. Was a gorgeous woman. Era uma mulher linda. And the servant said to David, "Was cursed by your husband." E os servos disseram ele Davi foi amaldiçoado pelo teu esposo. He just wanted some food. Ele queria apenas comida. That's all. Era isso. That's all. Tudo que ele queria. Just wanted a meal. Só uma comida. I'm thinking of many things. Eu estou pensando em muitas coisas. And whether you could accept it. E eu não sei se vocês vão aceitar. No. She grabs the food. Ela pega a comida. Rushes down the, the, the path. Corre ali pelo caminho. Sets food in front of him. Coloca a comida na frente de Davi. And then starts talking to David. E começa a falar com Davi. Every man loves a skillful conversationalist. Todo homem gosta de uma conversa hábil. Somebody to talk. Properly to him. Alguém para conversar to talk to the king in him. Para conversar com o rei que estava. I want you to notice. Eu quero que você note. What Abigail did not do. O que Abigail não fez. She didn't look at David. Ela não olhou para Davi. And make a statement. E fez uma declaração. Look how you're acting. Olha como você está agindo. Just because my husband did not give you a hamburger. Só porque meu esposo não te deu um hambúrguer. You're acting like a fool. Você está agindo como um tolo. She didn't talk. Ela não falou com ele. Now David had a fool in him talking. Davi tinha um tolo dentro dele que estava falando na hora. But she decided to talk to the king. Mas ela decidiu falar com o rei. And she said, "Everybody knows about you." Todo mundo te conhece. They know you. Eles te conhecem. God's going to deal with your enemies like a stone out of a slingshot. Deus vai lidar com os teus inimigos como uma pedra que sai da funda. What's the key to a man? Qual é a chave para um homem? Ladies, let me say this. Senhoras, deixa eu vos dizer isso. We're not bright. Nós não somos inteligentes. Every man knows a woman is smarter. Todo homem sabe que a mulher é inteligente. We all know that. A gente sabe disso. But you got to talk to a man about what's on his mind. Mas você tem que falar com um homem sobre aquilo que está na mente dele. He'll talk to you all day. Ele fala contigo o dia inteiro. If you talk to him about what's on his mind. Se você falar com ele sobre o que está na mente dele. Abigail starts talking about a slingshot. E Abigail começou a falar sobre aquela funda. She starts talking about. Ela começou a falar. What David does. Sobre o que Davi faz. What he does is what he is. O que ele faz é o que ele é. She says. Ela diz. Your diary is pure. Teu diário é puro. Your journal is right. Sua jornada é justa. God is with you. Deus está contigo. And David. E Davi. Yeah. É. Keep talking, woman. Continue falando, mulher. I like the way you talk. Gosto da maneira que você fala. Ten days later. 
Dez dias depois, God kills her husband. Deus mata o marido. David hears about it. Davi ouve And he ele. writes her a note. Escreve para ela uma carta. Hey, hey, how you doing? Como é que tá? Heard your husband was dead. Eu vi que teu marido morreu. Yes. É. And she became Mrs. David. Ela se tornou a mulher de Davi. Who are you hosting on the earth? Quem você está cuidando ou recebeu aqui? And na have you mastered it? Quem você se tornou mestre? You must master the present season. Você tem que ser mestre no presente. Before God offers you a future. Antes de Deus te oferecer o futuro. If you can't manage a day, se você não pode gerenciar um dia, how can you manage a life? Como é que você pode gerenciar a sua vida? If you can't manage yourself, se você não pode gerenciar a sua how can you manage other people? Como você pode gerenciar outras pessoas? Say these words. Repita assim comigo. I will excel. Eu vou ser excelente. In my present assignment. No meu desígnio atual. Again, I will excel. Mais uma vez, eu serei excelente. In my present assignment. No meu desígnio atual. I want the ten smartest people here. Eu quero que as dez pessoas mais inteligentes aqui. To stand quickly. Se levante, por favor. You smart, you smart. <laughs> Hold your Bible. Segure a sua Bíblia. Stroke your Bible. Acarici a sua Bíblia. Say I love this word. Diga eu amo esta palavra. It's healing my mind. Tem curado a minha mente. Correcting my focus. Tem corrigido o meu foco. I'm loving you. I'm drawn to it. Let's try it again. Vamos tentar novamente. It's healing my mind. Tem curado a minha mente. Correcting my focus. Tem corrigido o meu foco. Making me wiser than my enemies. Tem me feito mais sábio que os meus inimigos. Kiss your Bible again. Beije sua Bíblia novamente. Now rub it over your face. Agora acaricie o seu rosto. I love sitting at your feet. You want to come help me? As you're stroking your Bible. Quando você estiver acariciando a sua Bíblia. Pray this prayer with me. Repita essa oração alto comigo. There's five, there's three, four, five more keys. Tem quatro, cinco chaves mais. We'll get them tomorrow night. Vamos falar sobre elas amanhã à noite. You must excel today. Você tem que ser excelente hoje. Pour quality into each moment. Derrame a qualidade em cada momento. Never leave a moment uncompleted. Nunca deixe o um momento incompleto. Open Every moment, Abra todo momento, like a gift from God. Como um presente da parte de Deus. I love sitting. Aos teus pés. Eu amo ouvir a tua voz. Yes, yes. Amo saber tua vontade. Tenho prazer em obedecer. Oh, everybody sing, everybody, everybody sing. Teu favor é como amanhecer, levando, levando todas, todas as noites escuras. Amo sentar. Teus pés todos os meus dias. Diga isso de coração para ele. Eu yes, amo sentar, yes, yes. amo sentar aos teus pés todos os meus dias. Repeat this prayer with me. Repita essa oração comigo. Precious Holy Spirit. Precioso Espírito Santo. Thank you for my assignment. Digo obrigado pelo meu desígnio. Thank you for every opportunity to solve problems. Obrigado por todas as oportunidades de resolver problemas. I will excel in my assignment. Repita bem alto, eu serei excelente no meu desígnio. I will honor every instruction. Eu vou honrar todas as instruções. I am a receiver of divine wisdom. Eu sou um recebedor da sabedoria divina. 
Open my eyes. Abra os meus olhos. That I can see opportunity around me. Para que eu possa ver oportunidade ao meu redor. And from this day, e deste dia, I will prosper. Eu vou prosperar. In everything that I do. Em tudo que eu fizer. Clothe me with your favor. Veste-me com teu favor. That every environment that I enter que todo ambiente que eu entrar will embrace my life. Vai abraçar a minha vida. I will bring the aura eu trarei, and the fragrance of excellence. Eu trarei a aura e fragrância do do perfume into every room I enter. Em todo ambiente que eu entrar. Tonight I am a receiver. Esta noite eu sou um recebedor. I receive my covenant. Eu recebo a minha aliança. You are doing business through me. Tu estás fazendo negócio através de mim. I am a receiver. Eu sou um recebedor. Of my future. Do meu futuro. And I will prepare for my future. E eu me prepararei para o meu futuro. Through the spirit of excellence. Pelo espírito da excelência. Now lift one hand high. Agora levante uma mão bem alta. And wave it to God. E abane assim para Deus. And say these words. E repita assim comigo. Do business through me. Faz negócio através de mim. Do business through me. Faz negócio através de mim. It's eight o'clock. Do business through me. Faz negócio através de mim. That everything I touch. E tudo que eu tocar is blessed é abençoado. I call in my harvest Eu peço a minha colheita. in the name of Jesus, em nome de Jesus. Amen. Amen Hallelujah, Hallelujah. 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 Look at someone now next to you. Olhe para alguém agora que está ao seu lado. And say I'm not afraid anymore. Diga eu não tenho mais medo. I see prosperity all over your face. Eu vejo a prosperidade em toda a tua face. Hallelujah. 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 I am a receiver. Eu sou um recebedor. I am a receiver. Eu sou um recebedor. I am a receiver. Eu sou um recebedor. I am a receiver. Diga, eu sou um recebedor. Thank you, Father. Obrigado, Father. Thank you, Father. Obrigado. Praise God. I want you to hold your wallet in your hand. Eu quero que você segure a sua carteira na sua mão. Hold your checkbook in your hand. Segure o seu talão de cheque na sua mão. If you do not, if you do not have a wallet, se você não tem uma carteira, go stand beside somebody who is well dressed. Fique ao lado de quem está bem vestido. And say, can I touch your wallet? E diga assim, será que eu posso tocar na sua carteira? Got your purse there, good. <laughs> Tonight we're going to plant a very special seed. Essa noite nós vamos plantar uma semente muito especial. It's not a big seed. Não é uma grande semente. It's a seed of covenant. É uma semente, uma semente de aliança. It's a seed of covenant. É uma semente de aliança. But the seed, pull it down just a little. The seed is to establish a covenant with God. Mas esta semente é para se estabelecer uma aliança com Deus. To remember tonight. Para se lembrar desta noite. To December the 31st. Até dezembro dia 31. That the next 90 days or so. Pelos 90 dias. There will be three things happen. Haverá três coisas acontecendo. Every time I sow a seed. Sempre que eu semeio uma semente. I talk to the seed. Eu falo com a semente. I speak to the seed. Eu falo para a semente. I give it an assignment. Eu dou a ela um antecipo. Remember that God had a son. Lembre-se de Deus tinha um filho. But he wanted a family. Ele queria uma família. So he planted his son. Então ele plantou seu filho. To create a family. E criou uma família. A farmer has corn. Um fazendeiro tem um milho. The seed has no future. A os a semente não tem futuro. Until it enters into a covenant with the Até soil. Até que ele faça uma aliança com o solo. And then it produces. E aí produz. That's the law of two. É a lei do dois. A seed has no future. A semente não tem futuro. None. 
nenhum until it enters soil. até que entre no solo. Tonight we're going to plant a very small seed. Essa noite vamos plantar uma semente bem pequena. It's a little 200 real seed. Uma semente de 200 reais. Just 200. Somente 200 reais. But it's going to seal with God. Mas ela vai selar com Deus. And this will be for the house of God Isso here. será para a casa do Senhor aqui. Some of us will sow a 200 real seed for each member of our family. Alguns de nós vamos semear 200 reais para cada membro da nossa família. Some of us have two or three children. Alguns têm dois ou três filhos. And we'll sow 200 for each child. E a gente vai semear 200 para cada filho. There are three harvests. Existem três colheitas. I want to happen in the next 90 days. Eu quero que aconteça nos próximos 90 dias. It's seven times what Satan, what say, whatever Satan has stolen from you, must come back in seven times. Qualquer coisa que Satanás roubou de ti tem que voltar sete vezes mais. It must come back seven times. Tem que voltar sete vezes mais. Anything stolen from you. Qualquer coisa que foi roubada de ti. Anything taken from you. Qualquer coisa tomada de ti. Has to come back. Tem que voltar. Just do this. Faça assim, ó. Say I'm a receiver. Diga eu sou um recebedor. Seven fold. Diga sete vezes mais. Anything Satan has stolen. Qualquer coisa que Satanás roubou has to come back to them. Que para mim. The second harvest a colheita is an opportunity é uma oportunidade to solve an unusual problem. Para se re resolver um problema fora do comum. An uncommon problem creates an uncommon reward. Um problema fora do comum que é uma recompensa fora do comum. If I solve a unique problem, se eu resolver um problema diferente, God says I Will car, will bless you according to your work. Deus disse, eu vou te abençoar de acordo com a tua obra. All you need is an opportunity. Tudo que você precisa é uma That's oportunidade. É o que você Just precisa. É uma oportunidade. To show your passion. Você mostra a tua to paixão. Show you care. Você mostra o teu cuidado. The other night, outro dia, I needed somebody to work late with me at eu home. Eu precisava de alguém para trabalhar até mais tarde comigo em casa. House. Na minha casa. So I called a young man who does video mixing. Eu liguei para um jovem que trabalha no departamento de vídeo. Ask him, e eu pedi que a secretária perguntasse a ele. Work two or three extra hours for me? Será que você pode trabalhar duas, três horas mais para o Dr. Murdoch? And you know what he said? Sabe o que ele disse? I'll work all night. Ou eu trabalho a noite inteira. Any hours he needs Qualquer hora que ele precisar de mim. Uh, you don't forget people like você não esquece de pessoas assim. People who don't solve problems are your problem. Pessoas que não resolvem problemas se tornam o teu problema. Pastor, he told me, Pastor, ele me disse, I'll work all night. Eu trabalho a noite Just tell me what you need. Só me diga o que você precisa. That did something to me. Aquilo fez algo comigo. So I bought him a bunch of clothes. Então eu comprei muita roupa para ele. Just to bless him. Só para abençoá-lo. Because anybody who pleasures me. Porque qualquer pessoa que me agrada. I don't forget. Eu não esqueço. I'm going to ask God to give you a difficult problem. Eu vou pedir que Deus te dê um problema bem difícil. An uncommon problem. Um problema incomum. To solve for somebody. Para você resolver para alguém. So the blessing of the Lord. Para que a bênção do Senhor. Will come upon you. Venha sobre a tua vida. Lift your right hand high. Levante a mão direita bem alta. Say I'm looking for a problem. Diga eu estou procurando um problema. If somebody calls you tomorrow morning. Se alguém te ligar amanhã de manhã. Oi. Diga oi. Portuguese. <laughs> and they say to you, e falarem assim para ti. What are you, what are you doing? Que que você tá fazendo? You say I'm looking for a problem. Você diga, estou procurando um problema. If you got a problem. Se você tem um problema. Tell me about it. Me diga agora. Aleluia. 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 Oh, it's so easy to prosper. Oh, é tão fácil it's prosperar. It's so easy to prosper. Tão fácil prosperar. Prosperity is no mystery. A prosperidade não é um mistério. You don't have to go on a 40-day fast. Você não precisa jejuar 40 dias. Look for a problem close to Procure you. Procure o um problema perto de ti. I can solve that. Eu part. posso resolver esse problema. There's going to be two people come to you. Haverá duas pessoas que virão aqui. Vem aqui comigo, por favor. There's going to be two people come Verá to you. Duas pessoas que virão a ti. After this service. Depois deste culto. And they're come to you. E eles virão a ti. And they're going to say. E vão dizer. If you ever have any kind of problem. Se você tiver qualquer tipo de problema. Here's my phone number. Está o meu telefone. I don't care what it is. Não me importa o que seja. I'll solve it for you. Eu vou resolver para ti. And those two people. E essas duas pessoas. That give you their phone number tonight. Vão dar o telefone aqui essa noite. It's going to be amazing. The next 90 days of their life. It'll be like angels sent to their house. Será como anjos enviados à casa deles. Hallelujah. Hallelujah. Now not everybody here. Não é todo mundo aqui. Some people are your problem. Algumas pessoas são teu problema. But there's two. Mas tem dois. 
they will say to you, e vão dizer para você, I want to solve your problem. Eu quero resolver o seu problema. Say that's me. Diga, este sou eu. I can't hear you. Não posso ouvir você, gente. Say it with passion. Diga com paixão. The third harvest. A terceira colheita. Is it God will put somebody close to you? É que Deus vai colocar alguém perto de ti. Who likes you? Que vai gostar de ti. Who's capable of blessing you? Que é capaz de te abençoar. Now some people like you. Algumas pessoas gostam de ti. But it hadn't helped much. Mas não ajudou muito. But there's some people. Mas tem pessoas. Who could bless you? Podem te abençoar. There's some people who could bless you. Tem pessoas que podem te abençoar. Some people will tell you. Algumas pessoas vão te dizer. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. But there's some people. Mas tem pessoas. Who say I want to bless you. Eu quero te abençoar. What can I do? O que, que eu posso fazer por você? How many would like to have one person? Quantos aqui gostariam de ter uma pessoa? Decide to bless you. Que decidisse te abençoar. Who does not have a car and you've been asking the Holy Spirit to provide you a car? Quantos aqui não tem um carro e você está orando ao Espírito Santo para te dar um carro? Keep your hand up. Mantenha a mão levantada comigo. Say these words. Repita assim comigo. I'm getting excited tonight. Estou ficando entusiasmado essa noite. Somebody's gonna bless me. Alguém vai me abençoar. Somebody's gonna bless me. Alguém vai me abençoar. Hallelujah. 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 Your next season begins one person from now. Próximo período da tua vida começa a partir de uma pessoa de hoje. Hold your purse high. Levante a sua carteira bem alta. Hold your checkbook high. Segure o seu talão de cheque bem alto. Say precious Holy Spirit. Diga precioso Espírito Santo. You said I will give seed to a sower. Tu disseste que eu vou dar a semente, iria dar a semente ao semeador. Tonight I plant this seed of 200. Esta noite eu planto essa semente de 200 reais. And I call the harvest in. Repita, e eu chamo a colheita. 90 days of continuous favor. 90 dias de favor contínuo. Now lift the other hand high. Agora levante a outra mão bem alta. And thank him for a sevenfold return. E agradeça a ele pelo um retorno de sete vezes mais. Of everything Satan has stolen. De tudo que Satanás tem roubado. Thank him for an uncommon opportunity. Agradeça a ele pelas oportunidades fora do comum. To solve a problem. Se resolver problemas. Oh, say it aloud. Diga bem alto. I'm looking for the opportunity. Eu estou esperando a oportunidade. You will provide me this opportunity. Tu vais me dar esta oportunidade. Now thank him for the people who will invest in you. Agradeça a Deus pelas pessoas que vão investir em ti. Father, somebody will invest in me. Pai, alguém vai investir em mim. Somebody will bless me. Alguém vai me abençoar. Somebody will be good to me. Alguém será bom para mim. And I will give you all the glory. E nós vamos te dar toda a glória. And I will give you all the praise. Eu vou te dar todo o louvor. And tonight, yes, the Lord. I will not keep this seed. Eu não vou ficar com essa semente. It's not enough for me. Não é o bastante para mim. It's not enough to be a harvest. Não é o bastante para ser uma colheita. I can't do much with two hundred. Eu não posso fazer but I can bring it to you wrapped with expectation and call in my harvest now lift your voice aloud praise him family lift your voice aloud I call in my harvest I choose to be a receiver I choose to be a receiver I choose to be a receiver I am a receiver I am a receiver Hallelujah. Hallelujah. Pastor. Pastor. I want to come into covenant with you. Quero fazer uma aliança contigo. This is not a big seed. Não é uma grande semente. It's a small seed. É uma semente pequena. You can't even heart, you can't even fill up with gas for 200 reais. Não dá para encher o tanque com 200 reais. It's not enough to keep. Não é o bastante para você guardar. If it's not enough, it's not your harvest. Se não é o bastante, não é a tua colheita. God gave you that seed to plant seed. Deus te deu essa semente para você plantar essa semente. I would never argue with God. Nunca vou discutir com Deus. About a little 200 seed. A respeito de uma semente de 200. There's too much on the other side Tem of this. Tem muito seed. do outro lado desta semente. Pastor, I think we should bring that seed. Pastor, o que é que devemos trazer essa semente? And lay it on the platform. E colocar aqui na plataforma. Is that okay? Está bem? 
And as we lay it on the platform, e quando colocarmos aqui na plataforma, you make this statement. Faça a declaração. I am a receiver. Eu sou um recebedor. I am a receiver. Eu sou um recebedor. And you can tell the Holy Spirit. E você pode dizer ao Espírito Santo. This is where I want to see the harvest. É em tal lugar que eu quero ver a colheita. I did not know it. Eu não sabia disso. But a few days back. Mas um, alguns dias atrás. There was a woman that came to the wisdom teve center. Teve uma mulher que veio ao centro de sabedoria. And she was sitting on the bank. E ela estava sentada lá atrás. I did not know it. Eu não sabia. But she had prayed a prayer that morning. E ela tinha feito uma oração naquela manhã. She got up at 7:30. Ela acordou às 7:30. To go to church. Para ir à igreja. And she sat there. E ela sentou ali. And on the way to church. E no caminho para a igreja. She said, "Holy Spirit." Ela disse, "Espírito Santo." I know Mike Murdoch. Eu conheço Mike Murdoch. Doesn't know me. Ele não me conhece. But put me in his heart. Mas coloca-me no coração dele. Put me in his heart. Me coloca no coração dele. To show me you're still taking care of me. Para mostrar que tu ainda cuidas de mim. And at the close of the service. E no final do culto. I said, everyone who has needs. Eu disse, todos que têm necessidade. Would you come to the front? Vem aqui à frente. And the front of the wisdom center. E à frente ali do centro de sabedoria. Just filled up with people. Ficou cheio de pessoas. And this woman was there. E essa mulher estava lá. And I took her hand. Eu peguei a mão dela. I said, eu disse, God just spoke to me. Deus acabou de falar comigo. To bless you. Para te abençoar. I'm going to give you five hundred dollars. Vou te dar quinhentos dólares. And soon as I said that, e quando eu disse aquilo, everybody in the church, todo mundo na igreja, started giving her money. Começou a dar dinheiro para ela. Hundreds of dollars. Centenas de dólares. She began to cry. Ela começou a chorar. And the money began to come to her. And then the Holy Spirit então, spoke Espírito to Santo me. Falou comigo, Buy her a car. A ela um carro. So I bought her a car. Eu para ela um carro. Why are you? Why the jealousy on your face? Por que essa inveja no rosto de vocês? Why? 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 Por quê? Why? Por quê? Is this a problem for you? É um problema isso para vocês? Are you happy for this lady? Vocês estão felizes por causa do testemunho dela? Hope you're preaching on jealousy tomorrow morning. Espero que você pregue sobre a inveja amanhã de manhã. God can get you anywhere he wants you. Deus pode te levar em qualquer lugar que quiser. 24 hours. Em 24 horas. In 20. Em 24 horas. In 24 hours. Em 24 horas. Father, I decree. Pai, eu decreto. Four cars. Quatro carros. Within seven days. Em sete dias. To four people here tonight. As pessoas aqui esta noite. Four cars. Quatro carros. Do it so miraculously. De uma maneira milagrosa. That they fazer. never forget the seed. Eles nunca se esqueçam dessa semente. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, praise God right oh, now. Oh, adore o Senhor. Praise agora. Him for the harvest. Adore a Ele pela colheita. Praise Him for the harvest. Adore o pela colheita. Praise Him for the harvest. Adore o pela colheita. Hallelujah. Hallelujah.